E bella a tutti ragazzi, mi dico che sono montato, sono sempre io, sono le mani di sono video e vi invito subito a lasciare mi piace, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, San Leo e oggi vi faccio vedere una rosa da 200-250k molto importante, molto buona per giocare la VL, le Rivals, quel cavolo che vi pare e un'altra cosa, potete entrare nel mio gruppo Discord privato per i sub ma free per gli altri dove do dei consigli, ovviamente ai sub li do migliori, migliori, comunque gli do molti di più, a quelli free li do ogni tanto, comunque se volete entrare nel, nel, nel server Discord, Discord penso di lasciarlo eh, nei commenti e per entrare nel gruppo privato basta fare la sub nel mio canale Twitch, quindi mi raccomando, ok, ho già detto tutto, possiamo iniziare. Come portiere ragazzi, quest'anno i portieri secondo me... Eh, Nì. ci sono alcuni portieri che secondo me ad esempio ho provato Magnan del Milan mi, faceva perdere, mi ha fatto perdere almeno su 20 partite me l'ha fatto perdere almeno 5 altre volte magari faceva il fenomeno però un po' scarso Mendy l'ho provato devo dire la verità ehm, qualche volta ecco diciamo su 20 partite lui me ne sbaglia 2-3 ecco me ne sbaglia almeno 2 in meno di, di Magnan non è un fenomeno però Andiamo a vedere a cosa ci servirà perché ci serve per l'intesa Rudiger. Secondo me adesso è sceso molto di prezzo. Prima costava 20.000 una settimana fa. E adesso per quel che costa è un grandissimo difensore. Molto solido. Eh, gran fisico. Non velocissimo ma neanche troppo. Con ombra non si sente neanche troppo. Non fa fatica quasi con nessuno. Magari che, ecco se trova uno con 100 di 99 di velocità farà un po' fatica ma comunque tiene molto bene fisicamente, lo consiglio. A destra abbiamo James, più che altro per risparmiare per quanto riguarda a livello di terzini destri in Premier c'è sicuramente di meglio. Non è male, è abbastanza solido e è una buona carta perché se esce una, una versione speciale lui diventa veramente molto forte secondo me quindi non è male ovviamente non è la carta migliore di questa squadra arriviamo all'altro difensore che non è qua eccolo qui Tomori ragazzi allora Tomori che dire tanta roba anche lui per quel che costa e è veramente una carta assurda secondo me perché comunque è molto veloce fisicamente un pochino magari un po' più scarso di Rudiger però a livello difensivo è veramente molto forte se prende un if quasi quasi mi prendo anche la versione OTV che andrebbe sui 82-83 che <ride> gli fa un bel potenziamento Tomori sicuramente carta potenzialmente enorme arriviamo alla prima carta costosa possiamo dire Tornandez ragazzi allora Voglio dire una cosa su di lui, forte, perché comunque guardate le statistiche, è una carta molto completa, possiamo vedere, molto completa, però mm, non lo so, c'è qualcosa che non, per quel che costa non vale proprio quei 60k, ecco, possiamo dire così, secondo me non li vale così tanto, è una buona carta ma non, secondo me... Ecco, si abbasserà e sui 40 magari ci può stare. Arriviamo al centrocampista. Aspettate un attimo che devo cercarlo così. Eccolo qua. Che sì, ragazzi. Che sì. Eh, che sì, tanta roba. Per come gioco io in questo modulo, ragazzi, poi andiamo a vedere il modulo. Eh, carta fenomenale. Perché ruba i palloni, molto completo. Non è velocissimo, però in questo modulo non serve neanche troppo la velocità, secondo me. E fortissimo, veramente molto forte. Ruba un sacco di palloni, fisicamente un mostro. È a livello difensivo forte. Pecca magari un po' in velocità, un po' di agilità. Non è proprio agile, però molto forte, molto forte. È un piccolo cantè, un piccolo cantè. Anzi, un pochino meglio di cantè a livello di, di piedi, secondo me. Andiamo a vedere un altro giocatore interessante, Fred ragazzi, uno dei giocatori che costa meno della squadra, eh, però li vale tutti. Furtissimo, non, non pensavo, 4-4 ragazzi peraltro, e, mh, molto veloce, molto veloce, con ombra diventa veramente molto veloce, magari fisicamente non è il massimo, 
vero, però di là comunque c'è che sì, che regge e diciamo che col fatto che è veloce, che comunque difensivamente non è male, eh, il fisico non si sente tanto. Peraltro rispetto a che sì è molto più agile, è un po' più offensivo ecco, però non ha un gran tiro ecco, non pensate di giocare con lui. In questo modo dove gioco io non, non serve avere secondo me un centrocampista centrale offensivo bisogna avere due ruba palloni e questi due le rubano ecco questo è l'obiettivo andiamo al prossimo centrocampista ma in realtà non lo è perché è un attaccante Rashford che purtroppo mi tocca farlo giocare a 7 però tanta roba ragazzi. Cioè, anche quest'anno è il giocatore più costoso della, della rosa però anche quest'anno è fortissimo l'unica picca al piede debole però per quanto riguarda il resto c'è 5 stelle abilità velocissimo, fisicamente un mostro buggato a dire a far schifo e in questo modulo con motore gli aumenta la velocità il passaggio al dribbling e basta, niente da dire in questo, in questo modo dove gioco con due punte fa la differenza perché è forte anche nei passaggi e è completo, un attaccante completo è fortissimo, fortissimo se avete più soldi consiglio Son e andiamo a vedere il prossimo questa volta un altro, l'altro attaccante è Gabriel Jesus ragazzi allora non è un fenomeno però è l'attaccante che piace a me ovvero è agile non troppo un legno eh, fisicamente non è neanche malaccio sa anche colpire di testa volendo è un giocatore interessante a livello di passaggi non è neanche messo male soprattutto quelli corti, quelli lunghi un po' meno ma è normale per un attaccante va bene quelli corti molto forte anche lui c'è il dribbling tecnico che è quello mio preferito e, e basta è fortissimo secondo me non, non segna tantissimo secondo me è molto più forte Rashford però come coppia Rashford e Jesus insieme sono una bella coppia veramente, tanta roba Andiamo all'ala, e, è il buon Sancho, allora non fatemi ingannare dalla carta, secondo me subito, sì, eh, con l'81 di velocità, con il 76 di tiro non sono un granché, però con, con cacciatore, gli va comunque a 90, è una carta interessante, e, e niente, mi piace, mi piace veramente tanto, e, è nel modulo, ovvero, adesso ve lo dico, è il 4-4-2, quindi non è un non è quell'esterno che deve stare troppo offensivo corre, difende anche, sa anche difendere comunque, abbastanza anche se è 36 di difesa comunque si, 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 si sente in difesa ruba anche dei palloni a volte sinceramente c'ha sempre quella picca del 3 stelle piedi debole però a livello c'è 5 stelle skill ha un buonissimo dribbling è solido, poi non costa neanche tanto perché comunque un 87 che costa sui 15-16k non è tanto Andiamo all'ultimo che è Sant Max Main. Anche lui purtroppo lo devo far giocare a 7, però allora non è male. Non è male, ehm, però è quello che per il prezzo che costa, ovvero quasi più di 10k, almeno per ora poi scenderà sicuramente perché comunque è un 79. Pensavo a qualcosina a me, ecco, è una carta da 4-5k, non da 11, secondo me, però molto forte, veloce, ha un gran dribbling, fisicamente anche buono, non è male, non sembra mai buono anche fisicamente per essere un esterno, pecca un po' nel tiro, però a volte mi fa dei gol della Madonna, quindi non si capisce il perché, a volte fa dei tiri del cavolo, altri fa dei tiri della Madonna, nel passaggio non è granché, però per quanto riguarda... 5 abilità e, 5 piede debole, e 4 piede debole quindi tanta roba anche per quello allora a rosa adesso vi faccio vedere un attimo le tattiche allora io gioco così ragazzi 4-4-2 normale pressing sul primo controllo ampiezza 60 profondità 70 palla lunga equilibrato 50 ampiezza 4 giocatori in aria e gli angoli adesso io ho esagerato però mi piace avere tutti negli angoli per dare più come dire più possibilità di segnare non mettiamola così però voi, voi li mettete come vi pare allora i terzini resta dietro in attacco questi due devono stare dietro 
e copertura al centro, basta. Questi due devono solo rubare i palloni e basta. Questo è il loro ruolo. Non devono andare in attacco, tanto non, non sono forti in attacco, quindi non servono. Questi due qua invece gli ho messo taglia dentro, perché taglia, de- taglia dentro gli permette di comunque di accentrarsi quando ad esempio l'altro butta la palla in mezzo. Gli ho messo anche entra in area de- nel cross, così voglio, perché gli esterni voglio proprio che non stiano, che stiano esterni e poi esternamente poi entrano. Mentre gli altri due, gli, al- gli altri due attaccanti li ho lasciato praticamente uguale, inserisci le spalle e rimani davanti, molto semplicemente. Secondo me semplicemente gli attaccanti da adesso devono essere pal- palla filtrante o cross filtrante. E corsa, prendi il pallone, tiri, gol. <ride> Questo è. Loro si devono sem- semplicemente inserire e segnare. Questo è, molto semplicemente. È una rosa che secondo me per adesso, con 250k che non sono anche troppi per questo FIFA, mi ricordo che il mio gruppo Discord eh, si fanno 200k, molto, in una settimana si fanno ragazzi. E guarda, guardate, vi faccio vedere vi faccio vedere le classifiche <ride> insomma in una settimana comunque ho fatto 638.000 senza vendere dei grossi giocatori di proprietà ecco perché qui conta anche i giocatori di proprietà ma non, non ne avevo di così costosi l'unico De Bruyne quindi comunque in circa ho fatto sui 500k in neanche due settimane quindi molto buono e, e niente se volete entrare nel gruppo disco vi ricordo per i sub bisogna fare la sub a Twitch e collegare Twitch a disco è molto semplice, lo siete già dentro. Mentre per i free, per chi non vuole spendere, ricordiamo, ricordiamoci che Amazon Prime, cioè con Amazon Prime potete entrare gratuitamente e, e basta. Per chi vuole entrare free, ogni tanto do qualche consiglio, ma ovviamente per i sub è tutta altra cosa. Comunque, ci vediamo alla prossima. Se vi piacciono questi tipi di video, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram. Ciao.